Hello, hello, good morning. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que súper bien. Hola, Mateo, Alison, Christopher, Valeria Soriano, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Excelente, muy bien. Vamos a comenzar esta mañana y vamos a comenzar orando, ¿de acuerdo? Pidiéndole al Señor por eh, que nos llene y nos dote de mucha sabiduría. Ok, llegamos al día jueves, ya prácticamente nos hace falta solamente un día para terminar la semana, ¿verdad? <ríe> ok, excelente. Y ya la próxima, bueno, los que vamos al colegio, nos vamos a ver allá el día martes, ¿verdad? Ok, excelente, muy bien. Y los que no, bueno, pues entonces nos estamos viendo día lunes y miércoles en adelante. <ríe> ok, excelente. Dígame. Digamos, si, si vamos al colegio el martes, ¿tenemos que ir con el uniforme de diario? O no, vamos marca? a ir con de particular, ¿ok? Vamos a ir de particular, ah, sí. porque nuestro uniforme pues ya sí, no sí, nos sí, queda. Pues, sí, 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 si tiene educación bueno, física, uniforme. puede ir con de educación física. Ok. Ah, pues. Si lo desea, ¿de acuerdo? Yo no tengo el okay. de educación física. Ok, si lo tiene y si le queda, puede ir con él, si no de particular, ¿de acuerdo? Ok, chicos, muy bien, perfecto. Vamos a ver, Mario me dice, eh, perdón, Adrián me dice por acá, Miss, puedo leer el proverbio de ahora. Ok, le voy a dar para que lo lea el día de mañana, ¿sí, Adrián? Este día vamos a ver un video, ¿ok? <ríe> Así que, pero primero vamos a comenzar orando. Ok, oramos, chicos. Bien, gracias Señor por bendecirnos esta mañana, Señor, por poder abrir nuestros ojos, por poder estar reunidos, Señor, como tercero A. Agradecemos, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos regalas. Sobre todo, Señor, agradecemos porque tenemos una familia que nos ama mucho, unos padres que nos corrigen, pero que también nos quieren. Te pedimos además, Señor, esta mañana para que seas tú quien nos dote de tu sabiduría. Sobre todo, Señor, que la palabra que vamos a compartir este día sea una palabra que nos llene y que nos llegue hasta el corazón. Te pedimos por las personas que están pasando por situaciones difíciles para que seas tú quien reconforte su corazón, quien nos llene de mucha fe, quien les dé mucha fortaleza, Señor. Y sobre todo, que sepan que tú les puedes ayudar. Te pedimos por las personas que están enfermas para que seas tú sanándola, Señor, por las personas que están en los hospitales, por los médicos, las enfermeras, Señor, por los, todas las personas que salen a trabajar a diario, para que seas tú quien los cuide y los bendiga en ese camino que recorre. En el nombre del Señor. Amén. Ok, muy bien. Buenos días, chicos. Vamos a ver, habemos 20. Excelente. Um, vamos a ver si me puede escribir. Por favor, su nombre completo y su apellido. Bueno, su nombre y apellido, la mayoría aquí. Vamos a ver. Me imagino que este es Aarón, ¿verdad? Creo que sí. <ríe> ok. Excelente, muy bien. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver un video esta mañana. Lo voy a compartir con usted. Ok. Déjeme compartir el sonido. Ok. A ver, vamos a ver la historia de Abraham. Usted sabe que Abraham, una de sus características es que ha sido un hombre de mucha fe, ¿verdad? Nosotros en Proverbios hemos estado hablando acerca de la fe, de la sabiduría, y este es un buen ejemplo, o este personaje bíblico, es uno de los mejores ejemplos de sabiduría, ¿ok? Y de obediencia, por supuesto, porque el Señor eh, le ha pedido muchas cosas a Abraham, y Abraham nunca dijo, no, no puedo, no, no quiero. Él siempre tenía la disposición, ok, de ser obediente a cada una de las peticiones del Señor, a hacer la voluntad, a hacer lo que él le pedía. Por eso nosotros lo conocemos como la máxima expresión de obediencia y la máxima expresión de fe. Vamos a ir viendo, son varios capítulos, ok, no lo vamos a poder ver todo el día de ahora, pero eh, vamos a ir viendo capítulo por capítulo y lo vamos a ir discutiendo, ¿de acuerdo? Ok, usted me dice si escucho el sonido. Dios te escoge a Abraham. ¿Sí logra escucharlo? Sí, ok, perfecto. Ok, vamos a irlo viendo entonces. Muchos años después, había un hombre llamado Abraham y su esposa Sarai. Ellos eran muy felices, excepto por una cosa. Ellos querían tener un bebé, pero pasaban los años y no tenían ninguno. 
Ok, ¿cuál fue la primera prueba en este caso para Abraham? De que, tenía, de que querían tener un bebé. Ok, que de que querían. Que eran muy bondadosos. La esposa okay. de él era, era estéril, pero... Ella era muy, muy anciano y no... Eran muy ancianos y no podían tener un bebé. Ok, así como dicen ustedes, eran ya personas mayores y no podían tener un bebé, le posee el estéril. Esta fue la primera prueba que el Señor les colocó. Vamos a seguirlo viendo. En una noche, Abraham oyó que Dios le hablaba. Abraham, ¿Ah? haré que tu familia sea muy numerosa. Todas las personas del mundo serán bendecidas por tu causa. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su pueblo y que vaya a un lugar que él le mostrará. Abraham no sabía hacia dónde Dios lo llevaría, pero hizo lo que le pidió. Yay. Ok, ¿cuál fue la primera obediencia de Abraham hacia Dios? Era un pueblo. Que se vaya a su pueblo. Que, que, que obedecerle a Dios. Ok, el Señor le habló, ¿verdad? Que vaya de su, de su casa. Exacto, el Señor le habló una noche y le dijo, bueno, ok, te voy a mandar a otro lugar. Ok, tú te vas a irte a este pueblo junto con tu esposa, junto con tu familia y te voy a enviar a otro lugar. Entonces Abraham se puso a pensar, ok, ¿a dónde me va a enviar el Señor? Entonces dijo, bueno, yo le voy a ser obediente. No, eh, ya no se cuestionó más, ok, ¿a dónde me va a enviar? Sí tenía ese interrogante de qué lugar iba a ir, porque no sabía si era un lugar cercano, un lugar lejano, si habían cultivos, etcétera. Pero él fue obediente. Abraham le contó a Sarai todo lo que había pasado. Ella también tenía mucha confianza en Dios. Así que les ordenó a los sirvientes que doblaran las tiendas y las cargaran sobre los camellos. ¿Pero a dónde vamos? le preguntaban ellos. No sé, les respondió Sarai y luego sonrió. Si Abraham puede esperar a que Dios le dijera para dónde ir, yo también puedo esperar. Ah, ok. Y aparte de Abraham, ¿quién más fue obediente? Sara. Ah, ok, Sara. su esposa, ok, y le dijo, le ordenó a todos, dice los sirvientes, que doblaran sus tiendas de campaña y que arreglaran sus cosas y lo pusieran en un camello, ok, dice ahí que también Sara era una mujer obediente, era una mujer llena de fe, y los sirvientes se quedaron, bueno, pero ¿y para dónde vamos? No lo sé, se sorprendieron al saber de que ella tampoco sabía dónde irían, pero dijo, si Abraham está esperando para que el Señor le muestre el lugar, y él está confiado en el Señor, pues yo también. ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, Dios guió a Abraham y a su esposa. Su sobrino Lot también lo acompañaba junto a su familia. Uh -huh. Llevaban todas sus posesiones y sirvientes hasta la tierra de Canaán. Aquí. Dios le dijo, esta es la tierra que les daré a sus hijos, pero no quiero que todavía estén en Canaán. Uh -huh. Todavía no. Así que se pusieron en marcha. Ellos viajaron a muchos lugares. El viaje comenzó en la ciudad de Ur. Luego Arán. Llegaron a Canaán y partieron a Egipto. Ok, vamos a ver. Dice que la primera ciudad a la que llegaron fue a Canaán. Y que el Señor les dijo, ok, esta va a ser tu ciudad. Estas van a ser tus tierras, pero no ahorita, no en este momento. Ahorita tú vas a tener que irte a muchos lugares. ¿Cuáles eran estos lugares? Mm. Eso decía, Egipto, Canaán, Egipto, Egipto okay. y... Ok, primero fueron a Ur, ¿verdad? Ok, los mandó a muchas ciudades antes de llegar a la ciudad de Canaán, ¿verdad? Ok, seguimos. De ahí se retiraron para volver a Canaán, hasta que los sirvientes de Abraham empezaron a pelearse con los sirvientes de su sobrino Lot. Así que... Abraham y su sobrino decidieron separarse, tomando caminos diferentes. Año tras año, ellos deseaban tener un hijo, pero Sarai ya se volvió demasiada vieja para tener bebés. Entonces, una noche, Abraham oyó que Dios le decía, Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Algún día, tu familia será tan numerosa como las estrellas que hay en los cielos. Le dijo Dios. Entonces, Dios le puso nuevos nombres a Abraham y a Sarai. Abraham por Abraham, que significa padre de muchos. Y Sarai por Sara, que significa princesa. 
Ok, muy bien. Ya vimos la primera parte de la historia. Ok, ahí me preguntan, ¿qué hacen con esas maletas? Es como una historia adaptada a la modernidad. Ok, no es que haya sido así, pero es algo moderno. <ríe> Podemos decirlo así. Ok, el primer ejemplo de obediencia. Bien, cuando el Señor le dice a Abraham, ok, tienes que tomar a tu familia, tienes que tomar a tu esposa y vas a viajar, te vas a ir a otra ciudad. Ok, ese es el primer, el primer ejemplo de obediencia de parte de Abraham. A él no le importó no saber a qué ciudad iba. A él no le importó, vamos a ver, si en esa ciudad quizás iban a tener animales para comer, si iban a tener vegetales para comer. Él no se preguntó eso, solo decía, bueno, ¿hasta dónde me enviará? Y usted se fijó cuántas ciudades recorrieron y en ningún momento ellos se quejaron, ¿verdad? Dígame. Eh, eh, Abraham no dudó de lo que le dijo Dios. Exacto, Abraham no dudó de lo Siempre que Siempre hizo la Dios. voluntad de, de Dios. Así es. A ver, ¿cómo tomamos este ejemplo de obediencia? Nosotros en algunas ocasiones somos obedientes, claro que sí, la mayor parte del tiempo, yo creo, ¿verdad? Ok, siempre somos obedientes a nuestros padres, a las personas que nos rodean. Pero en algunas ocasiones ponemos excusas y hasta nos quejamos, ¿ok? Por ejemplo, si mamá me manda a lavar los trastes, un ejemplo, ¿ok? Ay, no, yo no quiero ir, pero yo lo hice ayer en la noche. Okay, ¿Por qué lo tengo que hacer ahora? Y comenzamos a quejarnos de una y otra manera. Okay. Abraham no hizo eso. Abraham dijo, bueno, yo soy obediente, voy a hacer lo que el Señor me pide. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Si mamá me dice, bueno, ok, ahorita tú vas a ir a lavar tu plato. Ok, mamá, lo voy a hacer. Sí, a quizás en algunas ocasiones estamos cansados y no queremos hacer muchas cosas, pero también es parte de lo que el Señor nos pide, que nosotros seamos obedientes. El día de ayer hablábamos y decíamos que nosotros somos solidarios también y podemos ser solidarios en muchos aspectos, no solamente solidarios o generosos, no solamente, ok, cuando yo doy cosas materiales que tal vez ya no me quedan. Bueno, yo ya crecí, mi ropa ya no me queda, se la voy a regalar a una persona que la necesite. Está perfecto, ok, pero también debemos de ser generosos en muchos aspectos, en muchas cosas, sí, ayudando a nuestros padres, ok, yo recuerdo que alguien me decía a mí, es cuando yo llego del colegio, mire, yo pongo aquí los zapatos, yo pongo aquí mi camisa, yo pongo aquí mi pantalón, mi bolsón lo dejo por aquí, mi cuaderno lo dejo por allá, ¿será que eso es algo ¿Será que es ser generoso con nuestros padres? Porque a veces llega mamá de trabajar. No. Ayer preguntábamos y decía, ok, ¿qué hacen sus papás cuando llegan de casa? Bueno, mi mamá llega y comienza a hacer quehaceres del hogar. Ok, para mamá es algo muy cansado. Imagínense si nosotros hiciéramos todo lo que ellos hacen. Creo que no, no. nos levantaríamos al siguiente día, ¿verdad? Dígame. ¿Qué es eso de la ropa? Hay una, una, una señora que iba con sus hijos uh, y en una otra casa que iba viviendo, en otra casa que tenía, eh, pasaron una señora vendiendo tamales con sus hijos y a veces no, eh, pues ahí le regalamos la ropa de ella y a la señora que, que me cuida a mí le regalamos ropa a su sobrino. Ok, excelente. Sí, es una de las acciones que nosotros podemos practicar. Muy bien. Ahora, volvamos a la historia de Abraham. Dice que no solamente él fue obediente, sino también su esposa, ¿verdad? Sino también su familia, ¿ok? Dice que todos fueron obedientes. O sea, ahí confiaba en él y decía, bueno, si Abraham confía, yo también voy a confiar. Si Abraham tiene fe, yo también tengo fe. Si Abraham es obediente, yo también soy obediente. Si nuestros padres son obedientes a Dios, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si nuestros padres confían en Dios, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si nuestros padres tienen una fe enorme, ¿ok? Que no la podemos medir, ¿por qué nosotros no vamos a tener esa fe enorme? Sí, debemos de ser siempre diligentes, ¿ok? Debemos de ser siempre obedientes, debemos de llenarnos de mucha fe a diario, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y sobre todo, obedientes, es lo más importante del día de ahora, ok, que debemos aprender del ejemplo de Abraham a ser obedientes, mañana vamos a continuar con la historia, ok, vamos a ver otra parte de la historia y la vamos a seguir analizando de acuerdo, ok excelente, pasamos a spelling yes ok, list 24 lista 21 open your book please on page 42 Okay, let me share with you this part. Yes. 
Okay. So let's see. Okay, English borrows many words from other languages. Okay, remember, we studied this list, okay, during the week, and we know that these words comes from another language. Yeah, for example, shampoo. This one is a Hindi word. Coffee comes from Arabic. Almanac, also is Arabic. Boomerang, this one is an aborigine. Apostle, this one comes from Latin. Vanilla is a Spanish word. Patio, a Spanish word. Tornado, Spanish. Chocolate, this one is a Native American word. Okay, moccasins, also is American. Bouquet, this one is a French word. Court, this one is a French word. Pasta, okay, Italian word. Plaza, this one is Italian. Violin, Italian. Typhoon, this one is Chinese. Window, Scandinavian. Waffle, this one is a Dutch. Pretzel, German and kindergarten, okay, German too, yes? Okay, we practice the last class, the spell and also the pronunciation, yes? Okay, so let's see, now we solve the exercises. Ah, we have the vocabulary words. Photon, this one is a Japanese bell, a Japanese bell. Kimono, this one is a Japanese robe. Hallelujah, this one is a praise the Lord. Smithereens, small fragments, and tortilla. This one is Mexican flat bread. Okay, the first exercise, page 42. Find seven spelling words that name something to eat or drink. Okay, seven spelling words that name something to eat or drink. Okay, let me check. Adrian, tell me the first word that names something for eating or drinking? Coffee. Coffee, okay, excellent. So let's see, coffee. Yes, this is one. Okay, Mateo Estrada. Hola, Miss. Hi. Perdón que me metí tarde porque no había comido y como me bañé. Okay, excellent. So pay attention and right now we start solving the exercises on the book, yeah? Open your book on page 42, please. Okay, Mateo Estrada, give me the second word. Ah, tortilla, yes. Okay, excellent. Thank you, tortilla, that's good. This is another one. Okay, Paulette. Pasta. Okay, pasta. Yes, this is number three. Okay, Valeria Soriano. Um, um, Something to eat or drink. Algo que pueda comer o beber. Waffle. Okay, waffle, yes. This is another one. Okay, excellent. So let's see, Alejandro Mendoza. Give me another. We have four, and remember, we need to find seven. Yes. Hello. Uh, chocolate. Okay, chocolate, yes. This is another one, chocolate. That's good. Okay, Valentina Velasquez, give me another one. Remember, hello, words, teacher. hello, words that you have on the list. Palabras de la lista, que usted pueda comer o beber. Okay, Valentina, give me another one. Teacher, um, Miss, ¿puedo hablar en español? Tell me. Es que no se ve la, es que cuando yo pongo la pantalla que... Se debería de notar, no se me nota, se ve todo negro. Por eso mm. no puedo ver. Ok, entonces. Se ve como rojito. Ok, ¿no? dígale, eh, sí, sálgase de la reunión e ingrese nuevamente, de acuerdo. Ok, uh -huh. gracias. Ok. Alison, give me another one. Pretzel. Ok, pretzel, yes. 
Okay, pretzel, this is other. And the last one, okay. Mateo Castellón. He's missing one, what is the other? Something that you can eat or drink. So we have coffee, tortilla, pasta, waffle, chocolate, pretzel. Okay, Mateo, what do you think? Okay. Yes, Christopher. I'm sorry, Adrian. This is one. Okay. Vanilla. Vanilla. Yes, this is another one. Exactly. Vanilla. Yes. Okay. Vanilla. So we have coffee, tortilla, pasta, waffle, chocolate, pretzel, and vanilla. Okay. Vanilla. You know that this one is one of the things that we drink. Okay. Yes. <laughs> okay, this one is a flower. Okay. Mm, really? Okay. So let's see. Excellent. Okay. Um Mateo Castellón. So these gonna words that we use in the list. Yes. Palabras que usamos en la lista. Yeah? Okay. So let's see. I think that you finish. Okay, let's continue. Next part. Okay, so let's see. Super sentence. Write a sentence of five or more words using the word kindergarten. Yes, okay. So you create a sentence with five or more words using the word kindergarten. Okay, let's do it right now and then you give me your ideas, yes? Five or more words, cinco o más palabras, de acuerdo? Okay, remember all this exercise we work together. Yeah, we work in classes. So when I check your book at the end of the trimester, yeah, so you need to uh, have to complete this book. Al final del trimestre, usted tendría que tener completo el libro, que trabajamos los ejercicios juntos. Yes? This kindergarten is um, como la escuela de kinder, o sea. Yes? Okay. okay. So let's see. Aaron, are you ready? Give me your example, please. I have one here. The kindergarten is amazing. Yes. <laughs> okay, Aaron. The kindergarten is big. Okay, the kindergarten is big and amazing. Yes, so we combine the two sentences. Okay, the kindergarten is big and amazing. And we use, let me check how many words. One, two, three, four, five, and six. Yes, that's good. Okay, the kindergarten is big and amazing. Excellent. So also we can say, in the kindergarten, I learned to read. Yes. Okay, give me your sentence, Alejandro. I in I'm in the kindergarten and I love it. Okay, I am in the kindergarten and I love it. Okay, excellent. That's good. Okay. I have Let's one. See. Okay, give and me your sentence. One. Okay, wait. The kindergarten is very fun. Okay, the kindergarten is very fun. Yes. Give me the other example. Okay, the Paulette. The garden of San Jacinto is my pet. I love. Ah, okay, excellent. That's good. <laughs> yes, we have a lot of ideas. Yeah. Okay, so let's see. Exercise three: think and spell. Okay, write a missing spelling word to complete each sentence. Okay, so in that part we have sentences and it is necessary that we find what is the correct word, yeah? Okay, Nate, this one is a proper name. 
Nate threw his in the backyard. What do you think is this object? Nate threw his in the backyard. Check your list. What do you think is the best word? Okay, wait, let me check. Okay, Mateo Salmeron, what do you think is the answer? Nate threw his in the backyard. Tell me. Hello. Mm. Nate threw his. This one is an object. Okay. Okay. So let's see, then we continue, yeah? Okay, Alison, what is the object? Boomerang. Okay, boomerang, exactly, okay. Boomerang. Okay, Nate threw his boomerang in the backyard. Yes. Okay. Ellie practices the every day. Okay, Alejandro Romero. Ellie practices da every day. Good morning, Miss. Morning. Uh, Ellie practices da boomerang. No, no yeah, because we have already used, yeah. The past. No, no. Okay, Ellie practices the pasta? No, because the pasta we cook, yeah? <laughs> violin. Okay, the violin? Yes, okay, the violin. Ellie. Okay, Ellie practices the violin every day, yes? It's similar when you say, okay, I practice the piano every day. I play the piano every day, yeah? Okay, let's see. Next one, Lucas. Jeffrey pick a, a flower for his mother. Jeffrey pick a... Vanilla. Vanilla. Vanilla? No, okay. Jeffrey pick a... Oh. Uh. Okay, Lucas. Is the opportunity for Lucas, okay. yes? Okay. Chocolate. Chocolate, no. Jeffrey pick a of flowers. Yeah. Okay. Okay. Vanilla. No, it's not vanilla. Okay, so turn off your microphone, please. Okay, Lucas, I help you, yeah? For example, a bride, okay? A bride use a group of flower. How we call this group of flowers? ¿Cómo le llamamos a ese grupo de flores, Lucas? Un this, one is a, this one is a French word. Es una palabra francesa, Lucas. What is that? Okay, this one begins with B. Okay, bouquet. Yes, bouquet. Exactly. Okay, Jeffrey picked a bouquet of flowers for his mother. Okay, él tomó un ramo de flores para su mamá. Yes, bouquet. Okay, so let's see. Next one. Okay, Luisa Chinchilla. Da, Paul preached the gospel everywhere he went. Da, what is the answer, Luisa? The Paul preached the gospel everywhere he went. Okay, remember, Paul is one of the member of the group of Jesus. So we call... Apostle? 
Yes, okay. Apostle, exactly. So, apostle, yes. Excellent. Okay, next one. Let's see. Okay, next participation is from Daniela Blandon. Jenny closed the when it started to rain. Jenny closed the. What is the answer, Daniela Blandon? Patio. Okay, Jenny closed the patio. No, okay. So, for example, in the morning, you open. Maybe when it's raining, you close, okay? And this one is made of glass. Están hechas de vidrio. Jenny closed the... This window. one, okay, the window, yes. Okay, Jenny closed the window when it started to rain. Okay, Ariana, the last one. Benjamin Franklin published an... This one is a book. Remember, I told you that this book, okay, you can find a lot of information of the countries. Yes? Benjamin Franklin published a... Typhoon. Typhoon. Okay. Ariana. Benjamin Franklin published an... What is the answer? Okay, thank you. Yes, it's this one. Almanac, exactly, almanac. This one is a book. Benjamin Franklin published an almanac. Okay. <laughs> yes, I think in some cases it's difficult, yeah, to find a correct word in a sentence, but you need to read carefully the sentence, okay? And see the context, okay? Ver el contexto de la oración. Y de esa manera se lo va a encontrar. Okay. This is an almanac. Almanac. This one is a book. Es un libro donde usted puede encontrar mucha información. Okay, so let's see. Clever clues. Match each clue to the correct spelling word. Okay, Gabriel. Use for washing hair. What is this one? Use for washing hair. What is that, Gabriel? You use this one every day when you take a shower on your hair. What is this one? Okay. Christopher Amaya. Use for washing hair. What is that? Lo ocupa para lavar su cabello. ¿Cuál es ese, Christopher? Shampoo. Okay, shampoo, yes. Okay, remember, you match in different colors, yes? A rotating wine storm. Okay, what is this one? Una tormenta, but it's very, very strong. What is that? Tornado. No, tornado? Ah, yes, thank you. <laughs> I see typhoon, but no, it's tornado. Thank you, excellent. So let's see. Okay, soft leather shoes. Okay, soft leather shoes. Moccasins. Moccasins, yes. Thank you. Next one, where a judge works. Where a judge works. Donde trabaja un juez. Court. Ah, okay, this one is the court, yes. Court. Yes, this one is the court. Chinese word for hurricane. Chinese word for hurricane. Typhoon. Okay. Typhoon, exactly. Typhoon. Thank you, Mateo Salmeron. Okay, a paved area outside a house. A patio. paved area patio, outside patio. a house. Okay, this one is a patio. And the last one, a public square. Yeah. Okay, this one is a plaza. Yes, plaza. Okay, excellent. So check for now the answers. Use for washing hair, shampoo, a rotating wine storm, tornado, soft leather shoes. This one are moccasins. Okay. Where a judge works, this one is the court. 
Chinese word for hurricane, typhoon. A paved area outside the house, this one is patio, and a public square, this one is plaza, yes? Okay, remember you match in different color because in that form uh, you understand better, yeah? Okay, so let's see. Let me check, I have one microphone activate. Tengo un microphone activado. Don't say name, please. Only check if you have your microphone. Okay, excellent, thank you. Okay. Let's continue, yes? Okay. Words and their meanings. Write the vocabulary word beside the definition. Okay, praise the Lord. What is that? Praise the Lord. Okay, let me check. Mm. Dani Navas, praise the Lord. What is this one? Hi, me. Hello, okay, praise the Lord. What is the correct um, word? Lord. Okay, uh, check the... Okay, hallelujah, yes. Check the vocabulary words, yes. Hallelujah, this one is the word. Praise the Lord, hallelujah. Okay, so let's see. Julio Cesar, small fragments. What is the vocabulary word? A small fragments. La 24. Okay. <laughs> 24. Smithorins. Yes. <laughs> yes, Smith. Okay. Thank you, Julio Cesar. Smithorins. Yes. <laughs> Excellent. So let's see. Next one. Okay. A Japanese rough. A Japanese rough. Okay, Mario. A Japanese rough. What is the answer, Mario? Okay, Mario, what is the answer? Okay, this one is kimono. Yes, kimono. A Japanese bed. What is the answer? A Japanese bed. Okay. Magali. A Japanese bed. Okay, Magali. A Japanese bell. This one is the word 21. Uh, futon. Okay, futon, yes. Thank you. And the last one, Mexican flatbread. This one is easy, Mexican flatbread. Tortilla, yes. Tortilla. <laughs> okay, tortilla. Exactly. Okay, so praise the Lord. Hallelujah. A small fragments, a smithorins, a Japanese rug, kimono, a Japanese bed, futon, in Mexican flatbread, tortilla. Yes. Okay, so we have the quote There is no substitute for hard work. This one is Thomas Edison quote. No hay sustituto para un trabajo fuerte, okay? Es decir, todos nosotros podemos hacer las cosas, ¿de acuerdo? No podemos decir, no es demasiado para mí, no es muy complicado para mí. Recuerde, siempre hay que tener una buena actitud y tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede, es decir, al 100%. ¿Yes? Okay. 
Excellent. So we finish. Yes, our class. So we complete the exercises on list 21st. See you uh, at 9 a.m. because we have a full class. Yes. So be ready with your book. Okay. And your colors. You need your colors or maybe your markers. 